సన్ రైజ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారాలు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు అంటే వీడియోస్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తామో ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తాం లాంటి అన్ని వివరాలకు మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ని కానీ లేదంటే మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ జాయిన్ అవ్వగలరు వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో జనరల్గా హెర్పీస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ హెచ్ఎస్వి వన్ అంటే ఇది నోటి దగ్గర పొక్కుల రూపంలో మనకి బయటపడుతూ ఉంటుంది సో నోటి దగ్గర మనకి పొక్కులు లాగా రావటం అంటే వాటర్ బబుల్స్ లాగా చిన్న చిన్న నీటి బొడుగులు లాగా రావటం కనిపిస్తూ మనకి పేషెంట్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దీంట్లో పెదవల చుట్టూత తెల్లని నీటి పొక్కులు లాగా మనకి రౌండ్గా వస్తూ ఉంటాయండి సో అప్పర్ లిప్ లోవర్ లిప్ దగ్గర రౌండ్గా నీటి బొడుగలు లాగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇది ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు తోటి పిల్లల నుంచి మనకి వ్యాపించే ఛాన్స్ ఎంతైనా ఉందండి సో జనరల్గా ఎక్కువగా మనకి ఈ హెర్పీస్ హెచ్ఎస్ వివన్ అనేది మనకి చిన్నపిల్లల్లోనూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో సాధారణంగా ఇది వచ్చి పోతూ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనం ఈ హెర్పీస్ హెచ్ఎస్ వివన్ అని వచ్చింది దీంట్లో మనం హెచ్ఎస్ వి టైప్ వన్ వచ్చింది మనకి పిల్లలకు వచ్చింది అంటే మనం రెగ్యులర్గా క్లినికల్గా చూస్తూ ఉంటాం సో దీనివల్ల మనకి నోట్ పొక్కులు వచ్చినాయి లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా క్లినికల్గా మనకి ఏమైనా ప్రోస్ డిసీజ్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందేమోనని పేషెంట్స్ చాలా కంగారు పడుతూ ఉంటారు సో నేను ఇచ్చే అడ్వైస్ ఏంటంటే తగు సమయంలో అంటే అది ఒక్కసారి మనం డయాగ్నోస్ చేయగలిగి చేసిన తర్వాత దాని క్లినికల్గా పేషెంట్స్ మీద ఏవైతే సిమ్టమ్స్ మనకి ఈ పైన నేను చెప్పినీ కనిపిస్తూ ఉన్నాయో దానికి కరెక్ట్గా టైంలో మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటే ఎంత మాత్రం మనం దీని గురించి కంగారు పడాల్సిన ఛాన్స్ లేదండి అంటే ఎంత మాత్రం దీని గురించి మనం కంగారు పడటం కానీ దాని గురించి టెన్షన్ పడి ఒక రకమైన డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి సో వాటిని మనం తొందరగా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చండి సో హెచ్ఎస్వి టూ సో ఈ మనకి మెయిన్గా జెనేటల్స్ దగ్గర పొక్కులు లాగా బయటపడుతూ ఉంటాయి సో దీన్ని మనం జెనేటల్ హెర్పీస్ అంటూ ఉంటాం సో ఇవి చిన్న చిన్న నోటి పొక్కులు లాగా వచ్చి పగిలిపోతూ ఉంటాయి అది తగ్గినట్టుగానే తగ్గి మళ్ళీ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో లైంగిక వ్యాధులతో నిత్యం వేధించే వారికి ఇది మన ప్రధానమైన సమస్యగా సో రెగ్యులర్గా దైనందిక జీవితం అంటే డే టు డే లైఫ్లో కొన్ని జీవితాలు అయితే చిన్న భిన్నంగా అయిపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ జెనెటల్ హెర్పీస్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఈ పురుషుల నుంచి స్త్రీలకు కూడా లేదంటే స్త్రీల నుంచి పురుషులుగా శృంగారం జరిగినప్పుడు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంతైనా ఉందండి అంటే ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది హెచ్ఎస్వి టూ అనేది వ్యాప్తి చెందుతుంది అని మనం చెప్తూ ఉంటాం సో కలయిక సమయంలో అంటే ఇంటర్ కోర్స్ అప్పుడు డ్యూరింగ్ ఇంటర్ కోర్స్ ఈ చర్మం చిట్లినట్టుగా చిట్లి పుండ్లు గాయాల ద్వారా ఈ హెర్పీస్ ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ మెల్ టు ఫిమేల్ ఆర్ ఫిమేల్ టు మేల్ మనకి ఇది వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది సో శరీరంలో ఇది వైరస్ ఒకసారి ప్రవేశించిన కొద్ది రోజుల్లోనే మనకి ఇది ప్రభావం తీవ్రంగా చూపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ వైరస్ ఒక్కొక్కసారి వెన్నుముక్కి యొక్క చివరి భాగాన్ని అంటే శాక్రమ్ శాక్రల్ ఏరియాలో కూడా మనకి ఈ వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో అక్కడ మనకి ఒకసారి ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు దాని దగ్గర చుట్టూ ఉండే నా నాడుల సముదాయం ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి కొన్ని రోజుల వరకు అంటే కొన్ని మంత్స్ కానీ కొన్ని ఇయర్స్ వరకు అది మనకి నిద్రావస్థలో దాని లక్షణాలు ఏం కనబడకుండా ఉండిపోతుంది ఇది ఈ నిద్రాయన స్థితిలో ఎలాంటి లక్షణాలు మనకి చూపించకపోయినా అది ఎప్పుడైతే మనకి బాడీలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ బాగా తగ్గిపోయి బాగా రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడైతే మనకి పెరిగిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మన బాడీని డామినేట్ చేసినప్పుడు మనకి దాని ప్రతాపం అనేది ఒకేసారి చూపించడం వల్ల అతలాకుతలం చేస్తుందండి సో అంటే ఒక రకంగా లోపల మన బాడీలో ఒక వాల్కిన బర్స్ట్ అయినట్టు దాని లక్షణాలు మనకు పేషెంట్ మీద ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దీంట్లో రోగ నిరోధక శక్తి ఎప్పుడైతే మనకు బలహీనపడిందో అక్కడి నుంచి మనకి ఇది మానసిక ఆందోళనకు గురి రావటం శారీరక ఆందోళనకు గురి రావటం అంటే దాని వైన తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు రావటం వల్ల ఇది ఒక సునామీ లాగా మనకి ఈ బాడీలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండి సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇది సునామీ లాగా మన బాడీలో విజృంభిస్తుందో దాని లక్షణాల ఆధారంగా దా పేషెంట్ యొక్క క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ పర్టికులర్గా మనం దాన్ని గుర్తించుకుని దాని ద్వారా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం అనేది చెప్తూ ఇస్తూ ఉంటామని సో దీంట్లో ఎప్పుడైతే అపరిచిత వ్యక్తులతో అంటే ఎవరైతే అన్నోన్ పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళతో లైంగికంగా అంటే ఇంటర్ కోర్సులో పాల్గొన్నప్పుడు వాళ్ళతో కలిసిన తర్వాత వారం రోజులకే నీటి పొక్కులు ఏర్పడతాయండి సో కొన్ని రోజులకి అవి మరి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు తగ్గినట్టుగా తగ్గి మళ్ళీ మనకి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి సో దీనిని బట్టి మనం హెర్పీస్ అని డయాగ్నోస్ చేసి దాని ద్వారా దానికి అవసరమైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ నెససరీ టెస్ట్స్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏమన్నా చేసుకుని పేషెంట్ చెప్పిన క్లినికల్ సైన్స్ అ
సో పుండ్ల దగ్గర ఉండే స్రవాలు అంటే ఏవైతే మనకి జనరల్ హెర్పీస్ వస్తుందో అక్కడ నుంచి వచ్చే డిశ్చార్జెస్ కలెక్ట్ చేయటం కలెక్ట్ చేసి వాటిని మనం కల్చర్ టెస్ట్ పంపించడం అవసరం అయితే డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయటం దాంతోపాటే యూరిన్ అనాలిసిస్ యూరిన్ టెస్ట్ చేయటం వల్ల వంటి పరీక్షలు చేయటం వల్ల ఇక మనం ఎంతవరకు ఈ బాడీలో ఈ హెర్పీస్ అనే సునామి ఎంతవరకు ఉంది అంటే దాన్ని మనం కరెక్ట్గా నిర్ధారించుకోవడానికి డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో జనరల్గా గర్భిణీలు అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో కూడా మనకి మొదటి నెలలోనే ఈ హెర్పీస్ ఉంటే దానితో గర్భాశయం అంటే గర్భ గర్భాశ్రమం అంటే అబార్షన్స్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆ టైంలో మనకి గర్భిణీకి హెర్పీస్ ఉంటే పిల్లలకు వచ్చే అంటే వాళ్ళ పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఎంతైనా ఉంటుందండి సో దీన్ని మనం నియోనేటల్ హెర్పీస్ అని అంటూ ఉంటామండి సో వెన్నుముక నాడి మండలంలో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు హెర్పీస్ అనేది వస్తే ఒక్కసారి మన దాంట్లో వచ్చే లక్షణాలు అంటే ఒకవేళ అది పురుషుల్లో అయితే అంగస్తంభన సమస్యలు కూడా ఎదురవడానికి ఛాన్స్ ఉందండి సో కొందరిలో ఈ నాడీ మండలానికి ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు దాని ద్వారా డైరెక్ట్గా బ్రెయిన్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అంటే మన మెదడుకు కూడా ఎఫెక్ట్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక్కసారి బ్రెయిన్కి ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు దాంట్లోంచి మనకి మెనింజైటిస్ కూడా రావడానికి కార ఛాన్స్ ఉందండి సో ఈ మెనింజైటిస్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు చాలా సివియర్గా చాలా కాంప్లికేటెడ్ స్టేజెస్లో అంటే దాంట్లో మెనింజైటిస్లో లక్షణాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లక్షణాలు కూడా మనకి పేషెంట్ మీద క్లినికల్గా మనం చుట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా ఒకసారి మనం దీన్ని ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే ఇలా పొక్కులు ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా దాన్ని మనం సిగ్గుపడకుండా క్లియర్గా వెళ్ళి డాక్టర్తో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి అంటే ఒకవేళ ఏమన్నా అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీస్లో ఏమన్నా పాల్గొన్నప్పుడు దాని వలన దాని దాని తర్వాత మనకు ఒక వారం పది రోజులు ఏమైనా ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గర నిస్సంకోచంగా అంటే మనం ఓపెన్గా మాట్లాడి వాళ్ళతో మన ఈ క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ అండ్ సైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చెప్పి దాని ద్వారా డాక్టర్ గారు రాసిన టెస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెస్టులు చేపించుకోవడం వల్ల ఆ ఇమ్యూనోగ్లోబ్లిన్స్ హెచ్ఏ హెచ్ఎస్వి వన్ టూ దాంతోపాటు ఈ పీసీఆర్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ చేయటం వల్ల మనకి కరెక్ట్గా డయాగ్నోసిస్ రావడం వల్ల డాక్టర్ గారు చేసిన డయాగ్నోసిస్ దాని ద్వారా అవసరమైన హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ అంటే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్లో మెయిన్గా నేను అంటే మేము చేసే ప్రాక్టీసెస్లో డే టు డే ప్రాక్టీసెస్లో బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరగడానికి బాడీ యొక్క రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెరగడానికి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం సో ఇవన్నీ క్లినికల్గా మనం పేషెంట్ యొక్క ప్రజెంటింగ్ కంప్లైంట్స్ పాస్ట్ కంప్లైంట్స్ వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరికైనా ఈ ఇట్లాంటి కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా సో వాళ్ళ ఫిజికల్ జనరల్స్ ఎలా ఉన్నాయి మొత్తం టోటల్ కేస్ టేకింగ్ తీసుకుని జీసీఎస్ మెథడాలజీ ద్వారా కాన్స్టిట్యూషనల్ అంటే జీసీఎస్ మెథడాలజీ అంటే జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్స్ మినిమం అంటూ ఉంటాం దీని ద్వారా పేషెంట్కి పర్టికులర్గా ఏ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనం ఉన్నాడు అంటే దాని ద్వారా మనం కేసు రిపట్రైజ్ చేయటం వల్ల ఎగ్జాక్ట్ రెమెడీ మనం పేషెంట్ ఇవ్వటం వల్ల కొంతకాలానికి అంటే ఒక మూడు నాలుగు నెలల్లోనే మనం పేషెంట్కి వాళ్ళ యొక్క సిమ్టమ్స్ని కొద్దిగా తగ్గించుకుని వాళ్ళ నుంచి ఆ డిప్రెషన్ ఏదైతే వాళ్ళు మానసిక క్షోభకు గురైనప్పుడు వాళ్ళు ఉండే టెన్షన్స్ అవన్నీ తీయటం వల్ల అవన్నీ తగ్గించుకోవటం ప్లస్ ఓన్లీ మెడిసిన్సే కాకుండా వాళ్ళకి అవసరమైన కౌన్సిలింగ్ అది ఇవ్వటం వల్ల ఈ హెర్పీస్ అనే భయానకమైన వ్యాధి నుంచి మనం పేషెంట్స్ని బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు ఒక మంచి క్వాలిటీ హ్యాపీ లైఫ్ ఇవ్వడానికి మనం ఎంతైనా తోడ్పడతామండ